De reden waarom ik, uh, waarom ik toegestemd uh, heb om deze tentoonstelling van het werk van Anneke te openen, dat is dat ik, daar al heel, dat ik haar al heel lang ken. Ik kan me herinneren dat ik haar voor het eerst ontmoette toen ik, en dat is ondertussen al heel lang geleden, uh, haar voor het eerst ontmoette op uh, uh, de potentieloze. Dat was vereniging van, laten we zeggen, amateur uh, kunstliefhebbers. En die kwamen één keer in de week bij elkaar, meestal op woensdag, woensdagavond. En dan was ik daar in de rol van begeleider om mensen zo nu en dan de tips te geven van hoe ze bepaalde dingen wel of niet zouden kunnen tekenen of schilderen. En daar heb ik zowel Anneke leren kennen als ook Ben. En Ben is een verdienstelijk tekenaar. Ik durf zelfs te beweren dat hij veel beter tekenen kon dan ik. Maar dat liet ik natuurlijk niet merken, dat begrijpt u wel. In ieder geval was het zo dat... Um, er waren natuurlijk ook mensen die helemaal geen zin hadden om die dingen na te tekenen die ik daar dan neerzette als voorbeeld of als stilleven. En eh, die vroegen mij dan of ze ook niet abstract konden werken. Um, dat kan. Maar om abstract te werken, dat valt niet mee. Althans, dat lijkt in eerste instantie gemakkelijk. Maar over het algemeen is dat helemaal niet zo makkelijk als dat je denkt. De eerste twee... Dat gaat over, over het algemeen wel aardig. En dat heeft te maken met het feit, naar mijn idee, dat dat een beetje parallel loopt met de telefoonkrabbels die mensen gewoon zijn om te maken. Dat zijn vaak ook van die, van die wonderlijke, bijna schrijfseltjes, uh, die uh, als je daar terugkijkt vaak heel, heel vaak ook dezelfde vorm blijken te hebben. Maar het wordt al ras ingewikkelder na de derde om een gevarieerd abstract werk te maken. Dat is veel ingewikkelder, want dan moet je namelijk je eigen vormentaal overstijgen. En dan wordt er dus een beroep gedaan op je fantasie. Bij Anneke was dat zo, dat hij dat abstract schilderen wilde ontdekken. Dus dat was een bepaald soort drive die erachter zat. Het ging er dus niet alleen maar om, om dat trucje te leren, maar dat trucje dat stond in dienst van iets wat zij van binnen graag wilde. Um, je zou, ik kan me niet aan de indruk onttrekken iedere keer. En ik weet ook niet waarom het nou zo precies is. En het is ook wel een erg grote vergelijking. Maar als ik nu het laatste werk van Anneke bekijk, dan doet me dat iedere keer denken aan Chagall. Um, dat heeft te maken met de figuren die erop te zien zijn. En dat heeft ook te maken met het feit dat het wat bijna dromerig lijkt. Net als dat je die schilderij van Chabal ziet waar je wat mensen ziet die bijna door de lucht zweven. En, uh, waarin dus eigenlijk sprake is van een fantasiewerkelijkheid. Een soort droomwereld. Maar zover was ze nog niet. Toen ze begon met die abstracte schilderijen, waarvan er hier ook een aantal te zien zijn. Het verschil tussen die mensen die ook bij mij toen op les waren en abstracte schilderijen probeerden te maken, tussen Anneke en die mensen was, dat die mensen er na nou drie keer mee ophielden, omdat ze namelijk geen motief hadden binnen zichzelf om daarmee verder te gaan. Het was eigenlijk meer zo'n trucje dat ze wilden beheersen en dan kwamen ze tot ontdekking dat er meer voor nodig was, namelijk een soort inhoudelijke drive om daar überhaupt mee verder te gaan. En die drive die heeft te maken met het feit dat je die abstractie wil beheersen als een middel om iets uit te drukken en niet als doel. Dat is te zien bij, uh, bij Anneke nu, dus zeg maar een heel aantal jaren later, waarin ze dus als het ware die abstractie als middel voor haar, als gereedschap om zichzelf uit te drukken, uh, behoorlijk heeft. Uh, leren beheersen. Maar blijkbaar is dat toch niet genoeg geweest voor haar. Je ziet dan ook op een gegeven moment een verschuiving in binnen die abstracties waarin hele kleine figuraties opduiken. In eerste instantie niet zien niet eens zo aanneembaar, maar allengs zichtbaarder in de vorm van visjes enzovoort. En nu is er blijkbaar een nieuwe periode aangebroken waarin ze dus 
haar eigen fantasie te vrij loopt, maar een gebruik maakt van de technieken die ze in het verleden heeft geleerd. En als het ware op een abstracte manier naar dromen vertaalt. En dat ze doet is ons verhalen vertellen. Haar verhalen, haar persoonlijke verhalen. En die worden iedere keer anders. En iedere keer beter. Of misschien zelfs soms ook wel slechter. Maar dat is dan meer reden om weer een nieuwe te beginnen. Om een nieuw verhaal te gaan vertellen. Dan moet er weer een waar af gehaald worden. En van mijn part moet het dan beroerder geschilderd gaan worden. Omdat het dan beter tot uitdrukking brengt wat ze oorspronkelijk bedoelt. Omdat er namelijk sprake is van het feit dat ze een bepaald soort poëzie naast heeft. Het is niet aan mij om te beoordelen of het kunst is. Dat laat ik altijd, altijd liever in het midden. Omdat ik vind dat dat iets is wat degene die er naar kijkt maar zelf moet uitmaken. En ik zal daar ook vanaf deze plek geen oordeel over geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat we hier te doen hebben met iemand die haar eigen verhalen, bijna haar verhullende dromen, vertaald heeft op doek. En die ook veel vertellen. In de zin van dat u daar ook heel veel plezier aan heeft. In uw eigen fantasieën kunt herkennen. En vervolgens daar ook met die fantasieën op de loop kunt gaan en zelf verder kunt dromen. Dat is wat je hier kunt zien. En ik wens iedereen die daarna gaat kijken, vanmiddag heel, heel veel plezier bij het bekijken van de dromen en de verhalen van Anneke. En daarmee verklaar ik deze tentoonstelling als ook. Ik ben niet gewend om te spreken het openbaar hoor, dus, maar ik weet dat jij ook in een nieuwe ontwikkeling zit, in een ja. nieuwe fase. En ik, misschien dat dit een nul beeldje bij is, als daar voor je kracht